Assalamu alaikum, I am Adnan Shweb, faculty member at Comsat Institute of Information Technology and today is our lecture number 26 regarding the course principle of inventory and material management LSM 736 and today we are going to rediscuss or revise it about the order quantities which we last time covered in the last lectures mein. We saw the quantity of order quantity, but we have seen it, but I think we will revise it again. Why? Because there are a lot of equations, a lot of equations, a lot of formulas and a lot of technicalities involved. So, we have done two lectures in this chapter, but we will revise it again in one lecture, we will revise it again, go through it. We will see what things were left in it. If you have any thing in understanding, you can revisit it again. If there is something left in it, then I will see it again. So, that we will see it again. कंपाइल करके एक दफा रीडू कर लें कि हमारे पास क्या चीजें हैं किस बेसिस पे आ रही हैं और किस तरह से हमारे पास आइडेंटिफाई हो रही हैं। सो वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग और उसमें देखेंगे हम ऑर्डर क्वांटिटीज हमारे पास क्या हैं कैसी हैं और किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। सो ऑर्डर क्वांटिटीज को हमने साथ साथ देखना है कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व है तो हमने ऑर्डर क्वांटिटीज में साथ ये भी देखना है इसमें ईओ क्यू जो हमने बहुत डिटेल में देखा था इसमें हम दोबारा ईओ क्यू को विजिट करेंगे और देखेंगे ईओ क्यू में हमारे पास क्या मेजरमेंट आ रही है कौन कौन सी नहीं आ रही तो उसमें हम लोग इस दफा इनशाला वाला सारे लेक्चर जो है हम ऑर्डर क्वांटिटी को वन टाइम रिवीजन देंगे क्या देंगे हम वन टाइम रिवीजन देंगे ताकि हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग सी आ जाए कि हमारे पास क्या चीज आ रही है और किन बेसिस पे जनरेट हो रही है तो मूविंग फर्दर आगे इसमें देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें आ रही हैं जब हम बात करते हैं ऑर्डर क्वांटिटीज में तो वी स्टार्ट विद इट पहले जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है और वो कैसे वर्क करती है हाउ इन्वेंटरी मैनेजमेंट वर्क्स एंड हाउ इट इट वुड बी फर्दर आइडेंटिफाइड यानी ऑब्जेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमने पहले भी देखी हुई है यानी कि इन अदर वर्ड्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखी थी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमारे पास क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं लॉर्ड साइज डिसीजन लास्ट टाइम भी देखा था इस दफा दोबारा हल्का सा विजिट करेंगे इससे कि हमारे पास लॉर्ड साइज क्या क्या है साथ ही इन्वेंट्री मॉडल्स इन्वेंट्री मॉडल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रोबेबलिस्टिक मॉडल कौन सा है नॉन प्रोबेबलिस्टिक मॉडल क्या है अब प्रोबेबलिस्टिक मॉडल या नॉन प्रोबेबलिस्टिक मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोबेबलिस्टिक मॉडल्स और तरह के नॉन प्रोबेबलिस्टिक मॉडल और तरह के और इसके बाद हमने दोबारा देखना है ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास क्या कह रही होती है किस तरह से हमारे पास चल रही होती है तो दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है रॉबस्ट मॉडल क्या आ रहा है हमारे पास रॉबस्ट मॉडल को देखेंगे रॉबस्ट मॉडल्स कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं री ऑर्डर पॉइंट एक होता है ऑर्डरिंग पॉइंट एक होता है री ऑर्डर पॉइंट तो जब आप एक चीज रेपिटेटिव यूज कर रहे होते हैं तो उसे हम नॉर्मली कहते हैं री ऑर्डर पॉइंट क्या कहते हैं उसे हम री ऑर्डर पॉइंट तो वो हम देखेंगे कि वो री ऑर्डर पॉइंट कैसे डिसाइड करना है किन बेसिस पे डिसाइड करना है हाउ वी आर गोइंग टू वेल्युएट दम हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दम तो ये हमने साथ साथ देखते जा रहे हैं कि हमारे पास री ऑर्डर पॉइंट क्या है प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी पीओ क्यू प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी अब ये देखें ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड दैट इज एन अदर वन दैट इज प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी इसको हम लोग ने डिटेल में देखना है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है देन हमारे पास आता है क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल क्या आता है हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल के हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल एंड सेफ्टी स्टॉक को देखेंगे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कौन कौन से अब यहां से हमारे पास आ जाएंगे क्या चीजें आइडेंटिफाई होंगी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स मेरे पास कौन कौन से हैं कैसे हैं और किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड मेरे पास क्या है कैसे एग्जिस्ट कर रही है और किन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही होती तो दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड की प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स को हम कैसे देखें एक होती डिमांड जो आपको आइडेंटिफाइड होती है एक होती डिमांड अनसर्टन जो अनसर्टन डिमांड होती है उसे नॉर्मली थ्रू प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन या एक्सपेक्टेशन जनरेट की जाती है थ्रू एंड एस्टिमेशन या एक्सपेक्टेशन जनरेट की जाती है कि एक्सपेक्टेड डिमांड हमारे पास कितनी होंगी एंड दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड के प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड हमें बताएगी कि हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी थी और कैसे वर्क कर रही थी अगली चीज जो हमारे पास आ रही दैट इज अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या आ रही है हमारे पास अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स की हमारे पास और भी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कुछ उसमें से सिमुलेशन से बेस कर रहे होते हैं कुछ उसमें से नॉन सिमुलेशन से बेस कर रहे होते हैं मींस ईच एंड एवरी टाइप हैज इट्स ओन मेजरमेंट ठीक है ना फिक्स पीरियड सिस्टम होता है एक होता है जो पीरियड जिसमें फिक्स्ड हो यानी कि फिक्स्ड पीरियड सिस्टम का मतलब ये कि जिसमें पीरियड चेंज ना हो रहा हो यानी आपको वन पीरियड मंथली क्वार्टरली ईयरली या सेमी एनुअली ऐसे सेम चल रहा हो उन सिस्टम्स के अंदर हम लोगों ने इ
کہ ان ان میں ای او کیو کے اندر ہر ماڈل ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرا بیک ایگزٹ کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرا بیک ایگزٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح ای او کیو کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اس کو ائیڈنٹیفائی کر کے فردر الیبوریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب میں بات کروں گا ای او کیو کانسیکوینسز کی تو ہم اس میں ون بائی ون سارے کانسیکوینسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ائیڈنٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے جی پیریڈ آرڈر کوانٹٹی ماڈل یہ اسپیشل ماڈل ہے جس میں لوگ پیریڈ بیس کی کوانٹٹی کو ائیڈنٹیفائی چلنا ہے So that we are going to see کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اس میں involve ہیں So that is period order quantity model ہے EOQ consequences and fixed period system ہے کیا ہے ہمارے پاس fixed period systems ہیں ہمارے پاس جو exist کر رہے ہوتے ہیں So these are the objectives جو ہم نے already بھی cover کی ہیں پچھلے lectures میں لیکن we are going to do it again تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے ایک revise ہو جائے ایک revision ہو جائے کہ آپ کے پاس ہوں کیونکہ obviously your فائنلز آر نیئر بائی آپ کے فائنلز قریبی ہیں میں حال میں آل مست تھوڑے سے ہی لیکچرز ہیں اس کے بعد آپ کے فائنلز ہیں تو دیفنیٹلی اس کے لیے بھی آپ کی ایک طرح سے ریویزن ہو جائے گی کہ آپ نے اسے کس طرح دیکھنا ہے اور فائنل کے قریب ہم کچھ اور چیزوں کو ریویزن کر سکتے ہیں سو دیز آر دا تنگ وی آر گوئنگ ٹو ڈیوائیس اٹ ٹوڈے سٹارٹنگ ویڈا اوبجیکٹیو آف انوینٹری مینیجمنٹ اب انوینٹری مینیجمنٹ آرڈر کرنی ہے ایٹ ون ٹائم کیا کرنا ہے ہم نے کتنی اماؤنٹ آرڈر کرنی ہے ایٹ ون ٹائم اور ہاو شوڈ این آرڈر بی پلیس یعنی کس طرح سے آرڈر کرنا ہے کتنی اماؤنٹ کرنی ہے اور کیسے آرڈر کرنا ہے چاہیے یعنی کتنی اماؤنٹ آنی ہے اور کتنا آرڈر ہم نے کرنا ہے یا کتنا آرڈر ہمیں کرنا چاہیے تو these are the basic objectives کہ how much to order and when to order and what and how to order when to order, what to order and how much to order that is the very important thing when we talk about inventory inventory management objectives so this is the inventory management objective which we have to see after that there are lot size decisions how do I do lot size decisions? lot size decisions are exactly order exactly what is needed lot for lot means that you can order so much lot as much as you have lot required اس سے زیادہ یا کم کریں گے تو then there would again be an issue کہ ہمارے پاس کیا چیز آئیں گی ٹھیک ہے نا تو lot for all order exactly what is needed کہ وہی exactly order کرنا ہے جتنا آپ کو required ہے یعنی اس سے زیادہ کم یا زیادہ آپ نے نہیں کرنا جتنا آپ کو required ہے ہم اسی کے حساب سے لے کر چلیں گے ٹھیک ہے نا fixed order quantity arbitrary ہوتی ہے fixed order quantity ہوتی ہے sometimes اسے آپ fix کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ sometimes it becomes arbitrary کیا ہو جاتی ہے وہ ایک arbitrary situation اختیار کر لیتی ہے اور arbitrary کی طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہے arbitrary کا مطلب ہے کہ that is that is not being fixed or you can say کہ that is not being یعنی کہ کہتے ہیں nominal estimate تو fix order تو جائی بات ہے nominal estimate ہر دفعہ ضروری تو نہیں کہ fix order ہی چاہیے ہو may be different بھی چاہیے ہو may be اور طرح سے بھی required order n period supply satisfy demand for a given period demand یعنی order جتنے بھی کہیں گے n period supply and satisfy the given period demand یعنی given period demand کو ہم نے satisfy بھی کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم نے given period demand کو ہم نے satisfy بھی کرنا ہے اور فردر آگے لے کر چلنا ہے تو that is order and period supply satisfy demand for a given period of demand یعنی satisfy demand for a given period of demand کہ given period of demand کتنی ہمارے پاس ہے اور کیسے satisfy ہو رہی ہے so that is known to be as a order and period supply کہ and period supply ہمارے پاس کیا ہے نیکس چیز جو آرہی ہے ہمارے پاس انوینٹری موڈل فار انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کہ انوینٹری موڈلز کون کون سے ہیں when we talk about انڈیپینٹری موڈل فار دا انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ need to determine when and how much to order کیا مطلب when and how much to order کہ کتنا order ہے اور کیسے order کرنا ہے basic economic order quantity جس کو ہم نے discuss کرنا ہے production order quantity and quantity discount model کہ basic order quantity ہے production order quantity ہے and quantity discount model یعنی یہ تین model ہیں جس کو ہم کہیں گے independent demand کو follow کرتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہمارے پاس کیسے ورک کر رہی تھی تو that is again basic order quantity production order quantity and quantity discount model کی quantity discount model کیا ہے basic order quantity کیا ہے اور وہ کیسے ورک کر رہی ہے اور کن بیسس پہ ورک کر رہی ہے so that we are going to seek that inventory models for independent demand کہ inventory models کون کون سے ہیں for specific independent demand کہ specific independent demand کے لیے کون کون سے models ہیں جو exist کرتے ہیں جو exist کرنے چاہیے ہیں 
बेसिक ईओ क्यू मॉडल की बात करते हैं इंपॉर्टेंट एजम याद रखना हर मॉडल जो है हर मॉडल उसकी कुछ ना कुछ एजम्पन होती है याद रखिएगा कोई मॉडल अगर मैं कहूं विदाउट एजम्पन है तो वो मॉडल नहीं है हर मॉडल के पीछे कुछ ना कुछ कोई सर्टन एजम्पन एग्जिस्ट कर रही होती है वो एजम्पन क्या है कैसे वर्क कर रही हाउ दे आर गोइंग टू डू इट हाउट हाउ दे आर बींग वर्किंग दैट वी आर गोइंग टू सी डिमांड इज नोन यानी ये इसमें एजम्पन है कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ये हमने अज्यूम किया होता है इसके डिमांड पता होगी कॉन्स्टेंट होगी और इंडिपेंडेंट होगी इसी तरह लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट क्या है लीड टाइम जो है वो नोन है और कांस्टेंट है यानी डी टाइम में पहले से पता है और वो कांस्टेंट है रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट है यानी जो भी रसीद आएगी इन्वेंट्री की वो इंस्टेंटेनियस और कंप्लीट है यानी जो भी रसीद पे लिखा होगा या जितनी हमें अमाउंट चाहिए वो सप्लायर हमें वन टाइम में दे रहा है और कंप्लीट ऑर्डर फर्स्ट टाइम में मिल जाते हैं हाफ एंड हाफ ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हम कंप्लीट ऑर्डर की बात कर रहे हैं क्वान्टिटी डिस्काउंट आर नॉट पॉसिबल क्वांटिटी डिस्काउंट जो है वो पॉसिबल नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट ईओक्यू मॉडल ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड सेटअप होल्डिंग्स यानी कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट एर सेटअप एंड होल्डिंग दो कॉस्ट हैं जो उसमें वेरिएबल हैं एक है हमारे पास सेटअप कॉस्ट एंड एक है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट इन अदर वर्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या कर लेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट स्टॉक आउट कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड यानी कि स्टॉक आउट को हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम उसे अवॉइड कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं इन्वेंट्री यूजेज ओवर टाइम अब ये देखें यहां पे हमारे पास है तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं अब गौर से देखिएगा ये हमारे पास एग्जैक्ट मिनिमम इन्वेंट्री यहां है ये हमने क्या किया यहां पे इन्वेंट्री खरीदी ये खत्म होती गई यहां पे आया जैसे हमारे पास आई हमने दोबारा फिलअप कराई यहां पे इन्वेंट्री आई दैट इज द केस और इस तरह ही हमारे पास चल रही है यानी वन टाइम इन्वेंट्री खत्म होती है हम दोबारा टॉप अप कराते हैं यहां आ जाती है फिर खत्म होते हैं फिर इन्वेंट्री आते दैट इज नोन टू बी एज अडर्स दीज लेकिन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा दैट इज नोन टू बी एज अकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहेंगे उसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये और ये हमारा कहलाएगा दैट इज नोन टू बी एज अज रेट क्या कहलाता है ये यूजेज रेट है और यूजेज रेट के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं तो ऑर्डर क्वांटिटी क्यू मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल मिनिमम इन्वेंट्री लेवल यानी दो तरह के लेवल एक्जिस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल एंड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल उसको हम वन बाय वन करके देखते जा रहे हैं और आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं तो दैट इज नोन टू बी एज इन्वेंट्री यूजेज ओवर टाइम इन्वेंट्री यूजेज क्या है एंड दैट इज ओवर टाइम अब यहां पे जब इसको हाफ करेंगे याद रखिएगा यहां पे ये सेंटर है इसका तो दैट इज नोन टू बी एज क्यू डिवाइड बाई टू एंड दैट इज नोन टू बी एज एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड क्या कहेंगे इसे हम एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड कि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास हाथ में इतनी है या इतनी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास इज टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट कब याद रखना होल्डिंग कॉस्ट हमेशा इसी तरह है जैसे जैसे हमारे पास क्वांटिटी बढ़ती जाएगी होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी सारी बात है जिस तरह नंबर क्वांटिटी के अमाउंट में बढ़ाता जाऊंगा होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास उसी तरह से सीधी स्ट्रेट लाइन ऊपर लीनियर की तरफ ऊपर जाती जाएगी ठीक है ना एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारे पास दैट इज सेटअप कॉस्ट सेटअप कॉस्ट हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम डाउन होती जाएगी डाउन होती जाएगी एंड देन इट गोज इन दिस वे यानी कि हमारे पास एक तरह से वो नॉन लीनियर सेटअप इज नॉन लीनियर होल्डिंग कैन बी लीनियर यानी सेटअप कॉस्ट इज ऑलवेज बी नॉन लीनियर नॉन लीनियर मींस के स्ट्रेट लाइन नहीं है एंड होल्डिंग कॉस्ट कैन बी लीनियर ये होल्डिंग कॉस्ट कैसे वर्क कर सकती है एज अ लीनियर फॉर्म या लीनियर फॉर्म में भी वर्क कर सकती है उसके बाद जब हम इन दोनों कर्व को कंबाइन किया और टोटल कॉस्ट को बनाया तो टोटल कॉस्ट की कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से आई है टोटल कॉस्ट की कर्व कैसे है हमारे पास इस तरह से आई है एंड कर्व फॉर टोटल कॉस्ट एंड होल्डिंग एंड सेटअप तो देखिए यहाँ पे अब इन दोनों कंबाइन के लास्ट टाइम भी देखा था हमने इस बार भी देख रहे हैं कि हमें इसे कैसे और किन बेसिस पे कंबाइन करना है हाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट की हमने इसे कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किन बेसिस पे इसे सेट करते जा रहे हैं तो दैट इज हाउ दैट वुड बी मिनिमाइज और यहाँ पे क्या है जी अब ये जो पॉइंट है यहां पे ये दैट इज नोन टू बी एज एक्ट ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी एंड दैट इज नोन टू बी द मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी भी एक्जिस्ट कर रही है और मिनिमल ऑप्टिमल मिनिमम टोटल कॉस्ट भी एक्जिस्ट कर रही है क्या कर रही है मिनिमम टोटल कॉस्ट भी एक्जिस्ट कर रही है द ईओ क्यू मॉडल नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर है ऑप्टिमल नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर क्या है हमारे पास ऑप्टिमल नंबर ऑफ पीसेस पर 
एनुअल डिमांड फॉर द यूनिट सेटअप कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट तो अब इसको कैसे निकालेंगे एनुअल सेटअप कॉस्ट कैसे नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन टू पर ईयर सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट पर ईयर तो यहां पे देखें तो क्या हुआ एनुअल डिमांड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ईच इन ईच ऑर्डर सेटअप कॉस्ट सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर तो यहां पे हमने क्या किया डी ओवर क्यू इंटू एस क्या कर रहे हैं हम इसे डी ओवर क्यू इंटू एस तो दैट इज नोन टू बी एज एनुअल सेटअप कॉस्ट क्या कहलाएगी ये हमारे पास एनुअल सेटअप कॉस्ट के नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस पर ईयर कितने ऑर्डर प्लेस किए गए हैं डिवाइड इन टू एस सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट पर ईयर सेटअप कर दें या ऑर्डर कॉस्ट कर दें पर ईयर तो हमारे पास अगर डी ओवर क्यू डिवाइड बाय इन टू एस अब यहां पे देखें तो यहां पे आ रहे हैं हमारे पास एवरेज यहां पे देखें एनुअल सेटअप कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास डी ओवर क्यू यहां पे ऊपर देखें यहां पे नजर आएगी आपको कि ऊपर क्या आ रही है हमारे पास दैट इज आर बेसिक कॉस्ट यानी यू सोने डी ओवर क्यू दैट इज आर एनुअल सेटअप कॉस्ट अब यहां के एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री लेवल इन होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट एवरेज इन्वेंट्री का ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास ये एक्जिस्ट कर रहा है दैट इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट तो दैट इज एच एंड यू कैन डू इट इन दिस वे कि ये हमारे पास आ रहा है कि ये हमारे पास आ गया एच और यहां पे हम कहेंगे क्यू बाय टू इन टू एच की हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रहा है उसके बाद अब देखें यहां पे हमने एनुअल सेटअप कॉस्ट भी निकाल ली और साथ ही हमने क्या निकाल ली एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या निकाल ली हमने साथ ही एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या है एनुअल सेटअप कॉस्ट क्या है ये हमारे पास एनुअल सेटअप है और एनुअल होल्डिंग है इन दोनों को एड करेंगे तो टोटल सेटअप कॉस्ट आ जाएगी ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी वहां होगी दैट इज द पॉइंट वेन बोथ कॉस्ट बिगम टू इक्वल दोनों कॉस्ट क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी तो जहां पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल होंगे तो हम कहेंगे दैट इज द प्लेस जहां पे हम कहेंगे कि यहां पे हमारे पास क्या चीज है दैट मींस हमारे पास ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी बिकॉज हमने जब एक तस्वीर में देखा था या जो फिगर में देखा था उसमें वहां पे सबसे लोएस्ट पॉइंट था जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट मीट कर रहे थे यानी इक्वल थे तो वहां उसके हिसाब से हम इसे भी इक्वल करेंगे तो इसीलिए यहां पे देखें इसे थोड़ा सा रीअरेंज किया तो वी गॉट टू हैव दिस मच दैट इज नोन टू बी एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला ये हमारे पास क्या कहलाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है एनईयू क्यू एग्जाम्पल देखिएगा डिटर्मिन ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी डी दिया हुआ है एस दिया हुआ है एच दिया हुआ है जारी बात है यहां पे हमारे पास एवरीथिंग इज बीइंग गिवन तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या चीजें इन्वॉल्व हैं तो यहां पे देखें डी ओवर एच आर है एंड देन उसके बाद हमने कहा जी 200 हंड्रेड यूनिट्स हमारे पास क्या है दैट इज ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी यानी पर टाइम आपको कितने यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए दैट इज 200 हंड्रेड यूनिट्स कितने ऑर्डर करने चाहिए टू यूनिट्स के टू यूनिट्स हमारे इस तरह से ऑर्डर हों एग्जांपल अब देखें क्यू आ गए यहां पे और यहां पे क्या रहा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर डिमांड एक हजार डिवाइड बाय क्यू हमने कहा जी पांच ऑर्डर्स करेंगे कितने करेंगे हम पांच ऑर्डर्स हम करेंगे एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर कितना आने एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर 250 डेज वर्किंग डेज है पांच ऑर्डर करने तो 50 डेज बिटवीन द ऑर्डर यानी एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना डिफरेंस होगा टाइम का दैट इज 50 डेज यानी कि कितने फासले से आपने ऑर्डर करने 50-50 दिन के ऑर्डर के से हमने इसका डिफरेंस लेगा क्या लेंगे 50 डेज बिटवीन द ऑर्डर यानी फिफ्टी डेज बिटवीन द ऑर्डर के हिसाब से हम इसे आगे लेकर चलेंगे तो ढाई सौ डिवाइड बाई फाइव इक्वल टू फिफ्टी डेज बिटवीन ऑर्डर के फिफ्टी डेज बिटवीन ऑर्डर है और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे दैट इज टू फिफ्टी डिवाइड बाई फाइव एंड फिफ्टी डेज बिटवीन ऑर्डर अब आगे देखिएगा टोटल कॉस्ट सेटअप कॉस्ट एनुअल कॉस्ट अब अभी हमने क्या कहा था सेटअप कॉस्ट क्या थी हमारे पास दैट इफ वी टॉक अबाउट सेटअप कॉस्ट के सेटअप कॉस्ट हमारे पास क्या है तो हमने कहा था डी ओवर क्यू इंटू एस क्यू ओवर टू इंटू दैट इज एच तो यहां पे हमने कहा एवरेज कॉस्ट तो हमने यही किया हम यहां पे भी तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी निकली है जी इन्वेंट्री की दैट इज ऑफ हंड्रेड कितनी निकली है टोटल एनुअल कॉस्ट दैट इज हंड्रेड डॉलर जो हमने निकाली है दैट इज मिनिमल बिकॉज ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी पे ये भी मिनिमम पे एग्जिस्ट कर रही है नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रॉ अब देखिए हमने यहां पे फिर दोबारा से मैंने ईओ क्यू मॉडल आई होप कोई अब प्रॉब्लम ना हो इसमें मैंने ईओ क्यू को दोबारा से मैंने आइडेंटिफाई किया है देखिए सिंपल से फार्मूले एक तो क्यू का अपना है देखिए दैट टू डी एच ओवर एस यानी ये दैट इज सिंपल फार्मूला फॉर दैट वन ठीक है उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो हमारे पास है टोटल सेटअप कॉस्ट वो क्या डी ओवर क्यू इंटू एस प्लस क्यू ओवर टू इंटू एच दैट इज द बेसिक टू फार्मूला जो हमारे पास ईओ क्यू में चाहिए होते हैं
یعنی کہ ایو کیو موڈل جو ہے وہ روبسٹ ہے یعنی کہ روبسٹ موڈل ہے یہ تب بھی کام کرتا ہے جب کوئی ایزمشنز نہ بھی میٹ کریں یہ تب بھی کام کر رہا ہوگا یعنی یہ کہیں گے یہ کام نہیں کر رہا اس ٹائم بھی یہ کام کر رہا ہوگا اور اس ٹائم بھی یہ ایڈنٹیفائی کر رہا ہوگا کہ ہمارے پاس کیا چیزیں آ رہی ہیں the total cost curve is relatively flat in the area of ایو کیو یعنی total cost curve جیسے ہم نے بنائی تھی کچھ اس قسم کی تھی نا وہ کہتا ہے جس ایریا میں ایو کیو ہے وہاں پہ almost flat ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے وہاں پہ almost straight ہوتی ہے flat ہوتی ہے اس میں کوئی بھی changes exist نہیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی changes اس میں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں total cost curve is relatively flat in the area of ایو کیو یعنی in the area of ایو کیو جو total cost curve ہے وہ almost flat ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ almost flat ہوتا ہے ایو کیو اگزامپل ایک اور دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ ڈروپس موڈل ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہوا یہاں پہ ڈیمانڈ چینج ہوئی ہے ففٹین ہنڈرڈ پہ اب وہ کہہ رہا تھا ڈیمانڈ ریمینز دا کانسٹنٹ کیا رہے گا وہ ڈیمانڈ ریمینز دا کانسٹنٹ کہہ رہا تھا یہی تھا نا لیکن ہم نے کہا جی پہلی ایزمشن اس کی بریک ہوئی کونسی تھی ڈیمانڈ ریمینز دا کانسٹنٹ ہم نے کہا نہیں جی اس کی تھی ہمارے پاس ففٹین ہنڈرڈ تو ہم نے یہاں پہ دوبارہ اس کی کانسٹ نکالی کانسٹ نکالی تو ہمارے پاس ایک سو پچیس تھی پہلے کتنی کانسٹ کتنے تھی ہنڈر تو اب ٹوٹل کاؤس انکریز بائی ٹوئنٹی فائیب پرسنٹ کتنے سے انکریز کر گئے ٹوئنٹی فائیب پرسنٹ سے انکریز کر گئے جس بیکاوز ہم نے یہاں پہ ڈیمانڈ کو ہلا دیا ہے لیکن جب ہم نے اس کو چینج کیا ہم دوبارہ ای او کیو کو بھی دوبارہ نکال سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ای او کیو کو بھی ہم دوبارہ نکال سکتے ہیں اب یہاں کہ ڈی اوور کیو ڈیوائیڈ بائی ایس تو ہم نے یہاں پہ بقاعدہ دوبارہ اسی فارمولے کے تھرو کیا کیا ہے ہم نے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کوشش کیا اور نیا ای او کیو نکالا ہے کیا نکالا ہے ہم نے نیا ای او کیو کو نکالا ہے بیس آن ففٹین ہنڈرڈ کس پہ بیس کرتے ہوئے ف چلنا ہے so that is known to be as a 244.9 new EOQ اور اس کے حساب سے ہم نے کہا تو ہم نے کہا جی جو minimum cost آئی that is 122 یعنی only 2% less than the total cost of 125 when the quantity order was 200 یعنی کہ صرف اور صرف 2% کا effect آئے کتنا ہے کتنے کا ہے that is of 2% کا effect آئے اس سے زیادہ کا نہیں ہے and that is the effect that is being seen you can easily see that کہ یہ ہمارے پاس effect نظر آئے اور اس effect کو ہم نے آگے لے کر چلیں کہ that is your EOQ یعنی یہ آپ کا ایک طرح سے کیا ہے ایو کیو موڈل بن رہا ہے اور that is 122.48 کیا ہے یہ ہمارے پاس 122.48 122.48 ہمارے پاس آ رہا ہے that is our cost based on new ایو کیو پرانے کے حساب سے 125 آئی تو صرف only 2% کا فرق آئے زیادہ کا فرق نہیں آیا now moving towards the reorder point کہ reorder point کیا ہے ایو کیو آنسرز ہاو مچ کوئیسٹن یعنی کہ کتنا آرڈر کرنا چاہیے the reorder point آنسرز when to order reorder point کیا ہے demand per day into lead time for new order in days demand per day میں کہوں گا جی that is d into l یعنی کہ demand into lead time یعنی کہ کتنا demand per day into lead time جتنے time میں اس نے ہمیں receiving دینی ہے تو that is demand کیسے نکالیں گے demand over number of working days in year یعنی demand d divided by number of working days in year کہ ایک year میں کتنے working days ہیں جو exist کرتے ہیں So that is D divided by number of working days in a year کہ ایک year میں کتنے working days exist کر رہے ہیں اور کیسے working days exist کر کے آگے چل رہے ہیں So that is D divided by number of working days in a year کہ ایک number of working days in a year کیسے ہیں اور کس طرح سے ہمارے پاس work کر رہے ہیں So EOQ answers the how much question and the reorder point answers when to order کیا answer کریں گے when to order کہ ہم نے کب اسے order دینا ہے یا کیسے order اسے ہم نے کرنا ہے So that is the case when we talk about EOQ اور ROP So that is D D divided by is you divide by number of working days in a year ke ek year mein kitne number of working days hain reorder point curve ab yahan pe kya hai that is reorder point aap kehte ho ji lead time mera itna hai aapke paas jaisi itni inventory reh jayegi you are going to go for the reorder kya kar denge hum yahan pe reorder kar denge kya kar denge yahan pe hum dobara reorder kar denge aur reorder karke hamare paas ye valuations aa jayengi kya jayengi hamare paas ye valuations exist kar jayengi so that is known to be as a reorder point ki humne idhar is point pe dobara order ya dobara identify kar dena hai ki yani ye hamare paas reorder point exist kar raha hai ya ye hamare paas reordering systems exist kar rahe hain so that is my reorder point kya kehlega ye that is my reorder point ki ye reorder point hamare paas aisa hai aur in basis pe ye work kar raha hota hai so that is known to be as a reorder ऑर्डर पॉइंट कि ये री ऑर्डर पॉइंट हमारे पास एक्सिस्ट कर रहा होता है री ऑर्डर पॉइंट एग्जांपल देखते हैं डिमांड 8000 250 वर्किंग डेज है लीड टाइम 3 अब क्या करेंगे पहला काम क्या करेंगे 8000 हमारे पास है 250 डेज है तो पहले निकालेंगे कि वर्किंग डेज पर डे दे कितना चाहिए तो 8000 
डिवाइडेड बाई ट्वेंटी बल्कि ये देखिए नीचे हुआ हुआ है तो इक्वल टू थर्टी टू यूनिट कितना आ रहा है इक्वल टू थर्टी टू यूनिट थर्टी टू यूनिट हमारे पास आ रहे हैं एंड देन डी इन टू एल थर्टी टू इन टू लीड टाइम कितना थ्री थ्री से मल्टीप्लाई किया नाइनटी सिक्स यूनिट जैसी आपके हाथ में रह जाए यू आर स्टार्ट गोइंग टू री ऑर्डर द सिस्टम यानी कि जितने भी आपके पास क्वान्टिटी है उसकी आपने क्या कर देना है री ऑर्डर कर देना है प्रोडक्शन ऑर्डर क्वान्टिटी मॉडल क्या है हमारे पास प्रोडक्शन ऑर्डर क्वान्टिटी मॉडल यूज वेन इन्वेंट्री बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन इन्वेंट्री ऑर्डर इज प्लेस यूज वेन इन्वेंट्री बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी प्रोडक्शन ऑर्डर क्वान्टिटी तब किया जाता है जब इन्वेंट्री इज बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस यानी कि जैसी ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद आपने इन्वेंट्री बनानी शुरू करनी क्या करनी है इन्वेंट्री बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ऑर्डर इज प्लेस यूज वेन यूनिट आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड साइमल्टेनियस यानी कि प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और सोल्ड भी हो रहे हैं तो उस केस में हम कहेंगे कि दैट इज प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी इज मच बेटर वे क्या आएगा हमारे पास प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी इज द मच बेटर मॉडल टू सर्व दैट अब पहली चीज जो देखेंगे उसके अंदर आप गौर से देखेंगे यहां पे हमारे पास क्या चीज आ रही है दैट इज हमारे पास पार्ट ऑफ इन्वेंट्री साइकिल विच प्रोडक्शन विच प्रोड्यूस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अब ये क्या हमारे पास ये प्रोडक्शन की है साइकिल यानी कि हम लोग प्रोड्यूस करते जा रहे हैं क्या करते जा रहे हैं हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और हमारे पास वैल्यूएशन आती जा रही है कि हमने किस तरह से कैसे प्रोड्यूस करना है अब यहां देखें तो ये प्रोडक्शन चल रही है प्रोडक्शन चल रही है आपके पास इन्वेंट्री रिटेज हो रही है क्या हो रही है यहां से इन्वेंट्री भी इंक्रीज करती जा रही है अब जैसे इन्वेंट्री इंक्रीज करती जा रही है अब देखें यहां पर और दैट इज माई सेलिंग पॉइंट पार्ट ये क्या मेरे पास सेलिंग पार्ट है डिमांड पार्ट साइकिल विद नो प्रोडक्शन यानी इधर पर हम लोग ने इन्वेंट्री जनरेट कर दिए अब के बाद हमने सिर्फ इसे सेल आउट करना है क्या करना है हमने इसे सेल आउट कर रहे हैं दैट इज नॉन टू बी पीओ क्यू एंड दैट इज नॉन टू बी एज अओ क्यू यानी इधर पे हमने दोनों चीजों को कंबाइन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम पीओ क्यू एंड ईओ क्यू हमने दोनों को साथ लेकर चल रहे होते हैं दैट इज पीओ क्यू एंड अदर वन इज ईओ क्यू इसी तरह सेम अब देखें यहां पे फिर आपने खत्म होगी दोबारा आपने प्रोडक्शन शुरू की फिर यहां से बिक रही है फिर यहां प्रोडक्शन शुरू दैट द साइकिल रिमेन्स इन द सेम मैनर क्या होता है यहां पे साइकिल इसी मैनर में चलता रहता है अब इसी के हिसाब से देखें तो क्या आ गया नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर होल्डिंग कॉस्ट डी है डेली प्रोडक्शन रेट कितना है डेली डैमेज और यूजेज रेट क्या अब एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ गई होल्डिंग कॉस्ट क्या एवरेज इन्वेंट्री लेवल इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर एनुअल इन्वेंट्री लेवल मैक्सिम इन्वेंट्री डिवाइड बाई टू मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कितना है जी टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन रन माइनस टोटल प्रोडक्शन टोटल यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन यानी कि कितना हमारे पास यूज हुआ ड्यूरिंग प्रोडक्शन रोड दैट इज पी टी ओवर माइनस डी टी क्या हो जाएगा पी टी माइनस डी टी अब यहां देखें नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आ रहे हैं सब कुछ आ रहा है यहां मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या प्रोडक्शन रन इन वन टोटल प्रोडक्शन रन ड्यूरिंग टोटल प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोडक्शन रन टोटल यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन रन यानी कि हमारे पास माइनस हो रहा है दैट इज टोटल प्रोड्यूस एंड यूज पी टी माइनस डी टी Q is the total produced PT and एंड दस टी इज इक्वल टू क्यू ओवर पी तो मैक्सिम इन्वेंट्री लेवल क्या है पी माइनस डी क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू वन माइनस डी पी तो दैट इज माई मैक्सिम इन्वेंट्री लेवल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं दैट इज माई अगेन क्यू ओवर टू डिवाइड इन टू वन माइनस डी पी इन टू एच ई हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आ रही है उसके बाद जो हमारे पास आ रही सेटअप कॉस्ट वो अगेन ये थी हमारे पास तो हमने उसे चेंज किया वन माइनस डी पी क्या आ गया हमारे पास वन माइनस डी पी तो उसका चेंज हो गया वन बाय टू एच क्यू इन टू वन माइनस डी पी क्या गया वन माइनस डी पी और उसके हिसाब से जब हमने क्यू की ऑर्डरिंग पॉइंट निकाला तो हमारे पास क्या आया डी एस एच वन माइनस डी पी यानी फार्मूला चेंज हो गया विद प्रोडक्शन ऑर्डर क्वान्टिटी बट फार्मूले में बेसिक कहां से उठाई गई है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी से उठाई गई कहां से उठाई गई है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी से उठाई गई यानी जितना हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी कह रहे हैं हमने उसी हिसाब से इसकी बेसिस को पिक किया है प्रोडक्शन ऑर्डर क्वान्टिटी को आगे देखते हैं डी क्या है वन थाउजेंड यूनिट एस टेन एच यानी वही फर्ला फॉर्मूला लगा हुआ है अब क्या हुआ हमारे पास डी आ गया एच डी आया डिमांड इतनी की है एच इतना है पी एट यूनिट पर डे प्रोड्यूस प्रोडक्शन की बात करें डिमांड कितनी है फोर यूनिट्स पर डे क्या आ रहा है फोर यूनिट्स पर डे तो हम लोग कहेंगे जी इतने हब कैप्स जो है वो इसमें ऑलमोस्ट बनने हैं या प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी या प्रोड्यूस इतने हमारे पास होने चाहिए बिकॉज पी भी दिया हुआ है और डी भी हमें दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल अब देखें यहां पे क्या कह रहे हैं डी कैसे निकला है फोर डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज द प्लांट इज इन ऑपरेशन तो डी वन
एच पी प्रोड्यूस प्रीमियम फूड ऑफ फिफ्टी बैग्स डिमांड इज वन हंड्रेड थाउजेंड पाउंड पर वीक द ऑपरेट फाइव वीक्स पर ईयर एच पी फिफ्टी वीक्स पर ईयर एंड एच पी प्रोड्यूस टू फिफ्टी पर वीक एंड सेटअप कॉस्ट इज टू हंड्रेड एनुअल ऑडिट कॉस्ट इज फिफ्टी फाइव कैलकुलेट द ई पी क्यू अब यहां पर देखें तो हर चीज दी हुई है डिमांड भी दी हुई है हमें और साथ ही हमें क्या दिया हुआ है प्रोडक्शन रेट भी दिया हुआ है तो क्यू भी दी हुई है हमने इजीली वी कैन आइडेंटिफाई हमारे पास क्या चीजें वैल्यूज आएंगी अब यहां देखें सोल्यूशन निकल रहे हैं पहला क्या यहां पर फिफ्टी था यानी टू डी एस यानी कितनी हमारे पास डिमांड थी दैट इज अगेन 50 थी कितनी थी 50 वीक्स पर ईयर यानी ऑपरेट कितना करना है उसने 50 वीक्स पर ईयर करना है और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं तो अब यहां देखिए हमारे पास 50 इंटू वन थाउजेंड यानी डी आ गया एस आ गया एच आ गया 200 आ गया एंड 1 लैख और 250,000 क्या आ गया 1 लैख और 250,000 तो यानी इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो वैल्यूज है वो इतने की हमारे पास डिमांड है और इतने की हमने प्रोडक्शन करनी है जो हमें ऑलरेडी गिवन है क्या गिवन है हमें ऑलरेडी गिवन है और उसी को हमने आगे लेकर चल रहे हैं कितना हमने चलना है तो दैट इज द केस यहां पे आप देखें तो यहां पे हमारे पास ईच एंड एवरी आइटम नजर आ रहे हैं कि हमारे पास कितनी चाहिए और 50 वीक्स है तो दारी बात है नंबर ऑफ वीक्स है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी के हिसाब से हमने इसकी वैल्यूएशन निकाली आई कैसे निकला आई मैक्सिमम दैट इज अगेन q 1 डी पी एंड दैट इज टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट भी हमारे पास इसी फार्मूले के बेसिस पे निकली है नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड प्राइस आर ऑफन अवेलेबल वेन लार्ज क्वान्टिटीज आर परचेज यानी रिड्यूस प्राइस आर अवेलेबल जब आप बहुत ज्यादा बल्क में परचेज करते हैं तो याद रखिएगा उसमें रिड्यूस्ड प्राइसेज आपके पास आती हैं क्या आती हैं आपके पास रिड्यूस्ड प्राइसेज आती हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आगे लेकर चल रहे हैं ट्रेड ऑफ इज बिटवीन रिड्यूस प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीज होल्डिंग कॉस्ट ट्रेड ऑफ किस किस के बीच में होता है रिड्यूस प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीज होल्डिंग कॉस्ट के रिड्यूस प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और इंक्रीज होल्डिंग कॉस्ट क्या है ट्रोल कॉस्ट अगेन वो ये हमारे पास डी एस ओवर एच जो है क्यू और के बाद आप क्या जाते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट भी इसमें डालते हैं क्या करते हैं हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कि कितने यूनिट्स खरीदे हैं और किस रेट पे खरीदे हैं उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या करते हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं तो दैट इज टोटल कॉस्ट इक्वल टू सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट सेटअप कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है होल्डिंग कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है प्रोडक्ट कॉस्ट के प्रोडक्ट कॉस्ट हमारे पास क्या है तो दैट इज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू डी ओवर एस डी ओवर क्यू इंटू एस एंड क्यू ओवर टू इंटू एच प्लस पी डी प्रोडक्ट डिस्काउंट प्रोडक्ट कॉस्ट अब यहां देखें क्या आ रहा है डिस्काउंट क्या आ रहे हैं यहां पे जीरो नाइन नाइन नो डिस्काउंट वन थाउजेंड से वन नाइन नाइन फोर परसेंट का डिस्काउंट है यानी डिस्काउंट प्राइस क्या होगी फोर फोर एटी फाइव हंड्रेड फाइव फाइव था और यहां कितना हो गया फोर पॉइंट सेवन फाइव का डिस्काउंट है अब इस डिस्काउंट को यूज करते हुए वी आर गोइंग टू यूज विद द मॉडल अब मॉडल के साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आती है सेटअप इन एनालाइजिंग क्वांटिटीज फॉर ईच डिस्काउंट कैलकुलेट क्यू क्या करना है हमने ईच डिस्काउंट के हिसाब से कैलकुलेट क्यू इफ क्यू फॉर डिस्काउंट डजेंट क्वालिफाई चूज द स्मॉलेस्ट possible order size to get discount and choose smallest order possible size to get the discount compute the total cost of each queue for adjusted value of step 2 and select queue that gives you the low, lowest total cost yani wo set kar check karna hai jiso hame lowest total cost de ya so lowest total cost ko identify kare क्वानिटी डिस्काउंट मॉडल को फर्दर देखते हैं आगे अब यहां पे देखना तो यहां पे क्या आ रहा है हमारे क्वांटिटी डिस्काउंट आ रहा है वो कह रहा है फर्स्ट ब्रेक हमारे पास 1000 पे आ रहा है दूसरा हमारे पास कहा आ रहा है सेकंड ब्रेक वो कह रहा है टोटल कॉस्ट कर वैसे तो यहां पे हमारे पास नहीं सेकंड ब्रेक में हमारे पास आ रहा है तो दैट इज टोटल कॉस्ट कर विद दिस वे बिकॉज यहां पर अभी आपने देखा था वो क्या कह रहा था नाइनटी से आगे 1000 से लेके 90 99 तक उसमें उसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है और उससे आगे चल रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट ब्रेक में तो नहीं है 1000 से आगे 2000 से आगे पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है दैट इज अगेन टोटल कॉस्ट का फॉर डिस्काउंट टू एंड थ्री वन के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है तो यानी हर एक डिस्काउंट के लिए डिफरेंट कर्व बन रहा है एंड क्यू फॉर डिस्काउंट टू इज बिलो द अलाउेबल रेंज एट द पॉइंट दैट मस्ट बी एडजस्टेड टू वन थाउजेंड यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट इधर पे आ रहा है उसका किधर आ रहा है इधर पे आ रहा है तो दैट मीन्स कि हम कहेंगे कि यहां पे पता नहीं इसका आप क्या आंसर जनरेट हो रहे हो तो देखते हैं एग्जाम्पल को कैलकुलेट किया हमने क्यू को और वही किया कि फाइव थाउजेंड अगर मंगाए तो हमारे पास कितना था सेवन हंड्रेड कार्स पर ऑर्डर कितने मंगाए हम सेवन हंड्रेड कार्स पर ऑर्डर ऑर्डर के हिसाब से मंगाए और यहां क्या कहें क्यू टू के हिसाब से सेवन वन फोर और यहां कितना मंगाए सेवन वन एट और क्यू क्या है हमारे पास 2
क्वालिटी डिस्काउंट एग्जाम्पल अब वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या है अब देखें फाइव फोर एट जीरो ऑर्डर क्वांटिटी हमने देखा था सेवन थाउजेंड वन थाउजेंड यहाँ पे आ गया अब एनुअल प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री फिफ्टी यहाँ पे आ गया टू फोर्टी फाइव यहाँ आ गया वन ट्वेंटी टू यहाँ आ रहा है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी निकाली अब टोटल कॉस्ट कितनी आई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर अब जो इनमें से लोएस्ट है वो हमारे पास है तो हम कहेंगे कि हम सेकंड वाला इसमें से क्वांटिटी डिस्काउंट को लेंगे बिकॉज इट रिड्यूस आर टोटल कॉस्ट हमारा एक्चुअली पर्पज भी क्या है कि दैट इट मस्ट रिड्यूस इट्स टोटल कॉस्ट यानी इसकी रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट नजर आनी चाहिए या ये रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट होनी चाहिए चूज द प्राइस एंड क्वांटिटी डेट दैट गिव यू द टोटल कॉस्ट यानी कि लोएस्ट टोटल कॉस्ट आपको देने की कोशिश करें बाय 1000 एट द रेट ऑफ 4.80 पर यूनिट क्या करें 4.80 पर यूनिट के हिसाब से 1000 को आप बाय कर लें क्या कर रहे हैं हम 1000 को बाय कर लें एट द रेट ऑफ 4.80 पर यूनिट पर यूनिट के हिसाब से हम इसे आइडेंटिफाई कर लें और पर यूनिट उसी हिसाब से लेकर हमें आगे चले कौन डिस्काउंट एग्जांपल देखना कॉल इन स्पोर्ट्स स्टोर इज कंसिडरिंग गोइंग टू अ डिफरेंट सप्लायर द प्रेजेंट सप्लायर चार्जेस डॉलर टेन पर हेड एंड द रिक्वायर्स मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फोर नाइनटी वोट द एनुअल डिमांड इज ट्वेल्व थाउजेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ट्वेंटी एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ द हेड एंड द न्यू सप्लायर हेड एट द नाइन एंड द लॉट ऑफ फोर थाउजेंड वट शुड बी फ्रॉम अब यहाँ पहले निकाला जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है दट इज फाइव वन सिक्स है कितना है हमारे पास फाइव वन सिक्स है अब वो यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं दट इज दैट इज द कॉस्ट फॉर द फर्स्ट वन एंड दैट इज द कॉस्ट फॉर द सेकंड वन जिसमें हम कह रहे हैं कि उन्हें एंट्रीज को देखना है फोर फोर थाउजेंड एट एट द डॉलर नाइन ईच सेव नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एनुअल यानी कितना सेव करेगा नाइनटीन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी एनुअल स्पेसिंग आ जाएगी या एनुअली वो इतना जज करेगा नेक्स्ट थिंग इज द प्रोबेबलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक यूज वेन डिमांड इज नॉट कॉन्स्टेंट सेफ्टी स्टॉक याद रखना तब चाहिए होता है जब हमारे पास डिमांड कॉन्स्टेंट नहीं आ रही हो या डिमांड में कॉन्स्टेंट लेवलिंग नहीं एग्जिस्ट कर रही हो सेकेंड क्या यूज सेफ्टी स्टॉक टू अचीव अ डिजायर्ड सर्विस लेवल एंड अवॉइड स्टॉक आउट और दूसरे क्या है हमारे पास स्टॉक आउट को हमने मैनेज uh, करना है कि अगर स्टॉक आउट हमारे पास हो आ रहा है तो हमने उसको कैसे करना है दैट इज री ऑर्डर पॉइंट क्या होगा डी इन टू एल प्लस एस एस दैट इज सेफ्टी स्टॉक क्या कहेंगे उसे हम सेफ्टी स्टॉक एंड एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगी सम ऑफ यूनिट शॉर्ट जितने यूनिट शॉर्ट हुए इन टू प्रोबेबिलिटी इन टू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर यानी नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है और स्टॉक आउट कॉस्ट हमारे पास कितनी और कैसे एग्जिस्ट कर रहे तो दैट मीन्स प्रोबिलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक्स आर एग्जिस्ट इन दिस मेमेंटर प्रोबिलिटी मॉडल्स तब चाहिए जब हमारे पास अनसर्टन हो सेफ्टी स्टॉक तब चाहिए टू अवॉइड स्टॉक आउट यानी स्टॉक आउट को हम अवॉइड कर सकें कि स्टॉक आउट अगर होने तो वो हमारे पास ना हो द सम ऑफ यूनिट शॉर्ट इन टू प्रोबेबिलिटी इन टू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इन टू नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर क्या है और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टॉक आउट एग्जाम सेफ्टी स्टॉक एग्जाम्पल देखिए री ऑर्डर पॉइंट फिफ्टी यूनिट ऑर्डर पर ईयर कितने चाहिए सिक्स स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी फोर्टी पर फ्रेम तो कैरिंग कॉस्ट क्या बनेगी डॉलर फाइव अब यहां पे वो कह रहा है कि हर एक का उसने क्या किया यहां पे हमें बता दिया नंबर ऑफ यूनिट्स अब क्या कह रहा है वो थर्टी है तो प्रोबेबिलिटी इज पॉइंट टू यानी पॉइंट टू पहुंचा सकते हैं कि सिर्फ थर्टी यूनिट्स इज रिक्वायर्ड फोर्टी यूनिट्स इज रिक्वायर्ड पॉइंट टू फिफ्टी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड पॉइंट थ्री एंड सिक्स यूनिट पॉइंट टू एंड सेवेंटी क्या है हमारे पास पॉइंट वन तो दैट इज री ऑर्डरिंग पॉइंट क्या है हमारे पास री ऑर्डरिंग पॉइंट कि थर्टी यूनिट्स ऑर्डर कर दें क्या प्रॉबिलिटी के हम सिर्फ थर्टी यूनिट जब रह जाए तो हमें उसे ऑर्डर कर देना चाहिए प्रॉबिलिटी के फोर्टी ऑर्डर पर कितनी फोर्टी यूनिट्स रह तो तब कितनी प्रोबेबिलिटी है सिक्सटी रह जाए सेवेंटी रह जाए ईच एंड एवरी आइटम को हमने यहां पे देख लिया उसके बाद यहां पे करूंगा एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी यानी अगर मैं कहता हूं सेफ्टी स्टॉक कितना है हमने ट्वेंटी एडिशनल रखें कितना रखें हम ट्वेंटी एडिशनल रखें तो यानी ट्वेंटी का हम एडिशनल रखते हैं दैट इज ट्वेंटी इंटू डॉलर फाइव तो हमारे पास हंड्रेड का एक्जिस्टेंगे उसमें स्टॉक आउट कॉस्ट हमारे पास नहीं पड़ेगी क्योंकि देखें यहां पे वो क्या क्या रहा है स्टॉक आउट कॉस्ट पर फ्रेम आ रहा है रीऑर्डर पॉइंट क्या रखा हुआ है फिफ्टी पड़ा हुआ है क्या रखा हुआ है हमारे पास फिफ्टी रखा हुआ है तो यहां पे जब हमने रीऑर्डर पॉइंट फिफ्टी रखा हुआ है तो दैट मीन्स ये हमारे पास इस दैट इज द प्लेस वेयर द रीऑर्डरिंग पॉइंट एक्जिस्ट यानी ये हमारे पास रीऑर्डरिंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता है या इसमें हम लोग के पास रीऑर्डर पॉइंट इसी के पॉइंट पर हमने रीऑर्डर करना होता है ठीक है ऑर्डर पर ईयर भी एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज अगेन सिक्स स्टॉक
विदाउट कॉस्ट कोई नहीं अगर आपके 20 यूनिट्स आपके पास इन हैंड पड़े हो क्या पड़े हो आपके पास 20 यूनिट्स इन हैंड पड़े हो या 20 यूनिट्स आपने स्टॉक आउट में रखे हो तो उसकी स्टॉक आउट कॉस्ट कोई नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप 10 यूनिट्स करेंगे तो टेन यूनिट्स के ऊपर आपको स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ जाएगी और अगर आप कुछ नहीं मेंटेन करेंगे तो आपको स्टॉक आउट कॉस्ट और ज्यादा पड़ जाएगी तो दैट मीन्स अगर आप ट्वेंटी एडिशनल रखते हैं तो आपको स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं पड़ेगी यानी आपको स्टॉक आउट कॉस्ट की नजर में नहीं आएंगे ये आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि यहां पे देखें तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है 50 है ना 70 करते हैं हाईएस्ट लेवल पे लेके जाते हैं तो यहां पे हमें 20 एडिशनल चाहिए ना तो 20 एडिशनल है तो उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं और उसी हिसाब से हम इसकी प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आरओपी क्या है फिफ्टी प्लस ट्वेंटी इक्वल टू सेवेंटी फ्रेम यानी इतने हमारे पास फ्रेम्स होना जरूरी है प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स अब यहां क्या प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स क्या है क्या है अब यहां पे देखें तो ये हमारे पास डिमांड आ रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे अब इससे आगे की डिमांड आपको प्रोबेबिलिस्टिक करनी है क्या ये डिमांड क्या पता ज्यादा ही बढ़ जाए यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां पे ये डिमांड यहां चली जाए या इसी पैटर्न में चलती जाए या इससे कम हो जाए यानी तीनों चीजों में आएगा यानी तीनों चीजें हमारे पास मिनिमम डिमांड भी हो सकती है मैक्सिमम भी हो सकती है मीन भी हो सकती है तो यहां पे अगर कहूं तो री ऑर्डर पॉइंट क्या जी थ्री सिफ्टी प्लस सेफ्टी स्टॉक ऑफ सिक्सटीन पॉइंट फाइव क्या हमारे पास थ्री सिक्स फिफ्टी प्लस सिक्सटी स्टॉक ऑफ सिक्सटीन पॉइंट फाइव स्टॉक आउट सेफ्टी स्टॉक क्या है वो सेफ्टी स्टॉक तो सेफ्टी स्टॉक कितना आ रहा है हमारे पास सिक्सटीन पॉइंट फाइव दैट इज लीड री ऑर्डर पॉइंट तो प्लेस ऑर्डर रिसीव ऑर्डर दैट इज द केस और इसमें हमारे पास तीन चार ऑप्शन है जिसके थ्रू हमारे पास क्या होगा दैट लाइज या जैसे कहते हैं जिसकी बेस से हमारे प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स आ रही तो जब प्रोबेबिलिटी की बात की तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ हमारे पास आ जाती है तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो इसका मतलब है हमारे पास एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन भी निकल आते हैं अब क्या है यहाँ पे थ्री फिफ्टी का हमारे पास है यहां हमारे पास री ऑर्डर पॉइंट क्या हमारे पास री ऑर्डर पॉइंट यहां पर आ रहा है फाइव पे तो यहां से यहां तक का जितना भी सफर होगा वो कहलाएगा हमारा सेफ्टी स्टॉक क्या कहलाएगा वो हमारे पास दैट इज नोन टू बी एज अ सेफ्टी स्टॉक जिसको फाइंड कैसे करेंगे वो देखिएगा जी स्कोर को यूज करेंगे डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस जी इंटू सिग्मा डीएलटी जी इंटू सिग्मा DLT यानी सिग्मा Z को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा DLT से यानी लीड टाइम से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अब कैसे करेंगे अपेंडेक्स फॉर एन एरिया अब जी क्या है हमारे पास 1.65 सिग्मा कितना था हमारे पास 10 था तो हमने कहा जी 16.5 तो यहां पे हमें सिग्मा गिवन है और ये हमें गिवन है और हमने कहा जी 50 परसेंट स्टॉक आउट है दैट इज जी इक्वल टू 1.65 कितना है जी हमारे पास 1.65 एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक तो दैट इज हमारे पास इतना हमें रखना चाहिए हमारे पास डिमांड करना चाहिए क्या करना चाहिए हमें इतना हमें इसकी डिमांड की तरफ लेकर जाना चाहिए अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कौन से हैं देखिएगा वेन डिमांड वेन डेटा ऑन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज नॉट अवेलेबल नहीं डेटा ऑन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज नॉट अवेलेबल तो उसके हमारे पास तीन दो तीन ऑप्शन जनरेट होती है वेन डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कॉन्स्टेंट वेन लीड टाइम इज वेरिएबल डिमांड इज कॉन्स्टेंट वेन बोथ आर वेरिएबल अब ये देखें यहाँ पे तीन कंडीशंस बताइए क्या कि हमें तीन कंडीशंस बताइए और उस कंडीशंस के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं वेन डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट क्या है डिमांड जो वेरिएबल है बट लीड टाइम इज कांस्टेंट व्हेन लीड टाइम इज वेरिएबल एंड डिमांड इज कॉन्स्टेंट कि जब लीड टाइम हमारे पास वेरिएबल है डिमांड इज कॉन्स्टेंट एंड वेन बोथ आर वेरिएबल के दोनों के दोनों वेरिएबल्स में आ रहे हैं डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कॉन्स्टेंट क्या आ गया हमारे डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कॉन्स्टेंट की जो डिमांड जो है वो वेरिएबल है लेकिन लीड टाइम के हमारे पास दैट इज कॉन्स्टेंट तो एवरेज डेली डिमांड इन टू लीड टाइम प्लस जेड सिग्मा डी एल टी तो दैट इज नोन टू बी एज योर री ऑर्डर पॉइंट एवरेज डेली डिमांड इन टू लीड टाइम इन प्लस दैट इज डी एल टी और उसमें हम कहेंगे दैट इज स्टैंड डिविजन ऑफ डिमांड पर डे एंड डी इज इक्वल टू सिग्मा इन टू लीड टाइम अब ये हम लोग इसमें से निकाल लेंगे जो यहाँ पे पुट किया जाएगा यानी कि सिग्मा ओवर डी लीड टाइम कितना है जी सिग्मा डी इन टू अंडर रूट ऑफ लीड टाइम यानी इन टू अंडर रूट ऑफ लीड टाइम तो स्टैंड डिविजन ऑफ डिमांड पर डे दैट इज सिग्मा डी क्या है स्टैंड डिविजन ऑफ डिमांड पर डे दैट इज सिग्मा डी प्रोबेबिलिस्टिक इन्वॉल्व अब यहां देखें एवरेज डेली डिमांड कितनी आ रही है दैट इज 15 आ रही है स्टैंड डिविजन 5 आ रही है लीड टाइम 2 डेज एंड 90 परसेंट डिजायर्ड एज जी नाइनटी से अब अगेन 15 इंटू टू डेज वन पॉइंट टू एट फाइव दैट इज इक्वल टू दैट इज अगेन यहाँ पे आ गया हमारे पास दैट इज अंडर रूट ऑफ टी यानी यहाँ पे हमारे पास एवरेज डेली डिमांड दी हुई स्टैंड डिविजन भी
अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स में लीड टाइम इज वेरिएबल डिमांड इज कॉन्स्टेंट लीड टाइम वेरिएबल है डिमांड इज कॉन्स्टेंट तो डेली डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम इन डेज जी इंटू डेली डिमांड इंटू सिग्मा एल टी इसका फॉर्मूला क्या हो गया जी इंटू डेली डिमांड इंटू सिग्मा एल टी यानी कि सिग्मा एल टी आ गया जी आ गया और डेली डिमांड आ गया सिग्मा एल टी इक्वल टू स्टैंड एविएशन ऑफ लीड टाइम इन डेज सिग्मा इज एल टी इक्वल टू स्टैंड एविएशन ऑफ लीड टाइम इन डेज क्या स्टैंड एविएशन कितनी है लीड टाइम की और इन डेज में कितनी एग्जिस्ट कर रही है तो सिग्मा एल टी इक्वल टू स्टैंड एविएशन ऑफ लीड टाइम इन डेज के स्टैंड एविएशन ऑफ लीड टाइम इन डेज कितनी है और वो कैसे वर्क करती है सो दैट इज सिग्मा एल टी इक्वल टू स्टैंड एविएशन ऑफ लीड टाइम इन डेज के स्टैंड एविएशन ऑफ लीड टाइम इन डेज कितनी है और कैसे वर्क कर रही थी सो दैट इज नॉन टू बी एज अदर प्रोबेबलिस्टिक मॉडल्स That is known to be as a other probabilistic models. कि हमारे पास other probabilistic models कौन से हैं और वो कैसे work कर रहे होते हैं Now moving towards the probabilistic example. अब देखें daily demand कितनी है जी टेन है एवरी लीड टाइम सिक्स स्टैंड एविएशन सिग्मा एल टी थ्री है नाइनटी परसेंट है टू पॉइंट जीरो फाइव है सिंपल है टेन इंटू सिक्स किया तो हमने कहा जी ये डेली डिमांड आ गई इंटू सिग्मा दिया हुआ है टेन दिया हुआ है हमारे पास थ्री हमारे पास एल टी है यानी डेली डिमांड भी दी हुई है हमें और उसके बाद सिग्मा भी दिया हुआ है और यहाँ पे हमने टू पॉइंट फाइव है तो हमने कहा जी वन ट्वेंटी टू कैमरा इज माई ऑप्टिमल ऑर्डर साइज यानी कि इतना ऑप्टिमल हमारे पास आए तो दैट इज दी सिग्मा एल टी यानी सिग्मा एल टी हमारे पास गिवन है और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं कि हमने किस बेसिस पे आगे लेकर चलना है सो दैट हाउ इट वर्क एंड हाउ इट इज बींग परफॉर्म अदर प्रोबेबलिस्टिक मॉडल अब देखें यहाँ पे तीन प्रोबेबलिस्टिक मॉडल से बोथ डिमांड एंड लीड टाइम बोथ आर वेरिएबल जब दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं क्या है हमारे पास दोनों के दोनों वेरिएबल साइड पे आ रहे हैं या वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है आर ओ पी एवरेज डेली डिमांड क्या करेंगे हम एवरेज डेली डिमांड इन टू एवरेज लीड टाइम प्लस जेड जेड सिग्मा एल टी एवरेज डेली डिमांड निकालनी है और एवरेज लीड टाइम निकालना है क्या निकालना है एवरेज लीड टाइम और सिग्मा डी का क्या करेंगे स्टैंड एविएशन ऑफ पर डे सिग्मा एल टी स्टैंड एविएशन ऑफ लीड टाइम और सिग्मा डी एल टी इसमें डिफरेंट तरीके से निकलेगा देखें इससे निकलेगा यानी हर एक प्रॉब्लिस्टिक मॉडल की आपने पास फॉर्मूला वेरी कर गया क्या कर गया आपके पास फॉर्मूला वेरी कर गया या उस पर डिफरेंट हो गया तो यानी हर एक की हमें सिग्मा एल टी और ईच एंड एवरी आइटम दैट वॉज बी आइडेंटिफाई उसमें हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और ये कैसे इसमें से इन्वॉल्व हो रही है तो सिग्मा डी सिग्मा एल टी एंड सिग्मा डी एल टी क्या होगा यहाँ पे सिग्मा डी सिग्मा एल टी एंड सिग्मा डी एल टी क्या हो गया हमारे पास सिग्मा डी एल टी में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज नोन टू बी एज अदर प्रोबेबलिस्टिक मॉडल्स क्या कहलाता है ये अदर प्रोबेबलिस्टिक मॉडल्स के अदर प्रोबेबलिस्टिक मॉडल्स हमारे पास क्या हैं कैसे हैं और किन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एवरेज डेली डिमांड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी है दैट इज वन फिफ्टी स्टैंड एविएशन सिक्सटीन है एवरेज लीड टाइम फाइव डेज है सिग्मा डिवीजन एस एल टी आर एस दैट इज वन पॉइंट सिक्स फाइव अब यहां पर हमारे पास वही चीज आ रही है वन फिफ्टी इंटू फाइव डेज वन पॉइंट सिक्स फाइव सिग्मा फाइव डेज इंटू सिक्स स्केयर वन फिफ्टी का स्केयर इंटू वन का स्केयर तो दैट इज हमारे पास इतने हमारे पास पैक्स होने चाहिए इंक्लूडिंग योर प्रोबलिस्टिक डिमांड्स के प्रोबलिस्टिक डिमांड्स को सामने रखते हुए आपके पास इतने पैक्स होने चाहिए या इतने हमारे पास आइडेंटिफाई होने चाहिए या इतने हमारे पास होने नजर आने चाहिए फिक्स्ड पेमेंट पीरियड सिस्टम अब अगली चीज क्या रही है दैट इज नोन टू बी एज अ फिक्स्ड पीरियड सिस्टम कि ये हमारे पास एक तरह से क्या चीज है फिक्स्ड पीरियड सिस्टम ऑर्डर प्लेस एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड यानी ऑर्डर आर ऑलवेज बी प्लेस एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड के फिक्स पीरियड के एंड में जब प्लेस किया जाए क्या किया जाए उसे फिक्स पीरियड के एंड में प्लेस किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि किस तरह से हम उसे डील करते हैं इन्वेंट्री काउंटेड ओनली एट द एंड ऑफ पीरियड ऑर्डर ब्रिंग्स इन्वेंट्री अप टू द टारगेट लेवल यानी कि वो फिक्स होता है एंड ऑफ द पीरियड भी होता है और टारगेट लेवल ऑफ इन्वेंट्री को अचीव करने के लिए होता है किसके लिए होता है वो टारगेट ऑफ इन्वेंट्री को अचीव करने के लिए ही आगे चल रहा होता है उन्हीं बेसिस पे हम उसको आगे लेकर चल रहे होते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूशन आएंगी ओनली रेलिवेंट कॉस्ट आर ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या है हमारे पास ओनली ओनली रेलिवेंट कॉस्ट जो हमारे पास है दैट इज ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या है हमारे पास ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट लीड टाइम्स आर नोन एंड कॉन्स्टेंट लीड टाइम क्या हमारे पास नोन है पता है और कॉन्स्टेंट भी है आइटम्स आर इनडिपेंडेंट फ्रॉम वन एंड अदर क्या चीज है हमारे पास आइटम्स आर इनडिपेंडेंट फ्रॉम वन एंड अदर यानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हुए आइटम्स आइटम्स एक दूसरे से वेरिएटेड है क्या है हमके आपस में वेरिएटेड है डिफरेंट है और डिफरेंट
बेशक थोड़ी और क्वांटिटी आई है लेकिन पीरियड रिमेन्स द सेम इसी तरह आगे देखें तो यहां पे भी क्या है पीरियड रिमेन्स यानी अब फॉरगेट अबाउट द अमाउंट ऑफ ऑर्डर फैक्ट रिमेंबर फॉर द पीरियड ये पीरियड कांस्टेंट रहे पीरियड में चेंजेस ना आए या पीरियड में कोई भी चेंजेस एग्जिस्ट ना करें सो दैट इज नोन टू बी एज अ फिक्स्ड पीरियड सिस्टम क्या कहते हैं हम फिक्स्ड पीरियड सिस्टम की हमारे पास एक तरह से क्या चीज है दैट इज आर फिक्स्ड पीरियड सिस्टम के फिक्स्ड पीरियड पीरियड सिस्टम कैसे वर्क करता है और किन बेसिस पे वर्क कर रहा होता है थ्री जैकेट्स आर बैक ऑर्डर्ड इट्स टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर दो जैकेट्स आर इन स्टॉक टारगेट वैल्यू इज फिफ्टी ऑर्डर पॉइंट क्यू टारगेटेड टी ऑन हैंड इन्वेंट्री अर्लियर ऑर्डर नॉट येट बिंग रिसीव एंड बैक ऑर्डर तो दैट इज द कम्प्लीटली हमारे पास जो हमारे पास चीज आई है दैट इज अगेन नोन टू बी एज अ 53 थ्री जैकेट कितनी आई है हमारे पास 53 थ्री जैकेट आई है जिसमें हमारे पास फिक्स पीरियड सिस्टम था क्या था हमारे पास फिक्स पीरियड सिस्टम था हम फिक्स पीरियड सिस्टम के हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम इसकी वैल्यूएशन को आगे लेकर चलेंगे और उसी तरह आगे लेकर चल रहे हैं दैट इज नोन टू बी एज अ फिक्सड पीरियड एग्जाम्पल क्या कहते हैं फिक्सड पीरियड एग्जाम्पल फिक्सड एग्जाम्पल को दोबारा इन्वेंट्री इज ओनली काउंटेड एट ईच रिव्यू पीरियड अब कब ये काउंट होने इन्वेंट्री इज ओनली काउंटेड एट ईच रिव्यू पीरियड के हर पीरियड के रिव्यू में आपको इन्वेंट्री को काउंट करना होता है क्या करना होता है इन्वेंट्री को काउंट मे बी शेड्यूल्ड एट कन्वीनियंट टाइम क्या होता है ये दैट कैन बी शेड्यूल्ड एट कन्वीनियंट टाइम कि ये दैट कैन इजीली बी शेड्यूल्ड एट कन्वीनियंट टाइम और कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहे हैं Appropriate in routine situation क्या है That is the most appropriate in routine situation के routine situation में क्या होता है And that is the most appropriate one क्या ये आपके लिए most appropriate one है और routine situations में क्या होता रहा है So that means appropriate in routine situation may result in stock out between period लेकिन इससे क्या होता है कई दफा periods के दौरान stock out भी आ रहा होता है क्या आ रहा होता है आपके पास stock out भी आ रहा होता है और वो स्टॉक आउट आपको फर्दर गाइड कर रहा होता है या हेल्प कर रहा होता है कि आपके पास किस तरह से क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं और कैसे उसे आगे लेकर चल रहे मे रिक्वायर इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक क्या करता है वो दैट मे रिक्वायर इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक भी रिक्वायर कर सकता है या रिक्वायर करके आगे ले जा सकता है दैट इज इन्वेंट्री इज ओनली काउंटेड एट ईच रिव्यू पीरियड मे बी शेड्यूल्ड एट कन्वीनियंट टाइम की कन्वीनियंट टाइम उसकी शेड्यूल हो सकते हैं Appropriate in routine situation क्या है हमारे पास appropriate है in routine situation may result in stock out between period यानी वो इतना भी है that could result in a stock out in any period may uh, may require increased safety stock क्या है यहाँ पे may require increased safety stock के जब हमारे पास require कर रहा है वो increased safety stock तो हम उसी को सामने लेकर आगे चले EOQ assumptions हमने पहले भी देखी थी demand is relatively constant known the item produced purchased in lots of batches Order prepared cost, inventory carrying cost are known, and replacement cost, uh, replacement occurs all at once. यानी replacement occurs all at once. कि यानी कि replacement जब occur करती है all at once. कि एकदम से ये कर करती है यानी replacement is existence. Order lot size हमने देखा था, number of orders देखे थे. यही हुआ था. ये आप चाहिए यहाँ पे देखें D S over H. क्या है? Last time मैंने बताया था ये क्या है? That is D S over H. क्या हमारे पास D H over S क्या आ रहा है? Demand is constant over time. Inventory drops as uniform rate over time. When inventory reaches the new order is placed and the received and the inventory level again jumps to the queue. The optimal order quantity will occur at a point where total setup cost is equals to total holding cost. यानी कि total setup cost किसकी equal हो जाती है? That is equals to टोटल होल्डिंग कॉस्ट किसकी को लगती है टोटल सेटअप कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट बेनिफिट्स ऑफ यू क्यू मॉडल इट इज रॉबस्ट मॉडल मीनिंग दैट इट गिव्स सेटिस्फैक्ट्री आंसर व्हेन सब्सटेंशियल वेरिएशन इन पैरामीटर यानी कि रॉबस्ट मॉडल है इट गिव्स अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर व्हेन सब्सटेंशियल वेरिएशन इन द पैरामीटर के जब आपके पैरामीटर में सब्सटेंशियल वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है क्या कर रही है आपके पास सब्सटेंशियल वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसी हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहे हो री ऑर्डर पॉइंट क्या है जी लीड टाइम द टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लेसमेंट एंड रिसीट ऑफ एन ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिसीट ऑफ एन ऑर्डर तो उसके बीच जो डिफरेंस होता है टाइम का उसे कहते हैं हम दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम क्या कहते हैं उसे हम लीड टाइम The when to order decision is expressed in terms of reorder point. When to order कैसे बताया जाता है reorder point and the inventory level at which an order should be placed. और साथ ये भी बताता है कि किस inventory level पे हमें order place कर देना चाहिए या किस time हमें order place करना चाहिए. That how we are going to place an order and उसे हमने order को कैसे आगे लेकर चलना है और किन basis पे आगे लेकर उसे हमने चलना है. So that we are going to see कि हमने how to place an order 
एंड इन वट मैनर द ऑर्डर शुड बी प्लेस कि हमें किस मैनर में ऑर्डर को प्लेस करना चाहिए तो दैट इज नोन टू बी एज योर री ऑर्डर पॉइंट तो बेनिफिट ऑफ यू क्यू भी बता दिए और साथ ही हमने बता दिया कि री ऑर्डर पॉइंट क्या है क्या चीज है हमारे पास री ऑर्डर पॉइंट क्या है और किन बेसिस पे ये री ऑर्डरिंग हमारे पास हो रही है सो दैट इज नोन टू बी एज अ बेनिफिट ऑफ ईओ क्यू एंड देन अगेन री ऑर्डर पॉइंट और उसके अंदर क्या लीड टाइम्स हैं द टाइम वेंट टू ऑर्डर एंड एंड डिसीजन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ री ऑर्डर पॉइंट द इन्वेंट्री लेवल एट विच एन ऑर्डर शुड बी प्लेस यानी ये वो इन्वेंट्री लेवल है एट विच द ऑर्डर शुड बी प्लेस की जहां पर हमें ऑर्डर को प्लेस करना होता है इन्वेंट्री लेवल्स अगेन वो ये मैक्सिम इन्वेंट्री लेवल यहां है एवरेज यहां है लोएस्ट इन्वेंट्री लेवल यहां पे है यानी दैट इज द इन्वेंट्री लेवल्स दैट एग्जिस्ट यानी ये इन्वेंट्री लेवल्स हैं जो नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं नेक्स्ट इज अ प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी अगेन पढ़ भी चुके हैं हम लोग दोबारा एक दफा विजिट करते हैं मॉडल इज यूजफुल व्हेन इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली फ्लो और बिल्ड अ पीरियड टाइम आफ्टर द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड इन द साइमल्टेनियसली टेक्स इनटू अकाउंट द डेली प्रोडक्शन रेट यानी क्या करेंगे अकाउंट लेंगे डेली प्रोडक्शन रेट का एंड डेली डिमांड रेट का जिसमें मेरे पास क्या है ये डिमांड है एंड दैट इज प्रोडक्शन रेट तो वन माइनस डीपी तो दैट इज हाउ नोन टू बी एज अ प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहेंगे इसे हम दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी के प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रही होती है अब यहां देखिएगा जैसे पहले बात की थी दैट इज द प्रोडक्शन रन एंड दैट इज द इकोनॉमिक रन देन प्रोडक्शन रन देन इकोनॉमिक रन दे कुड बी इक्वल बट नॉर्मली होता है क्या ज्यादा स्टीपर होता है प्रोडक्शन रन एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ऑर्डर रन तो प्रोडक्शन पोर्शन साइकिल मैक्सिम इन्वेंट्री लेवल है एंड टाइम एंड डिमांड पोर्शन ऑफ साइकिल एंड डिमांड पोर्शन ऑफ साइकिल दोनों केसेस में हम कहेंगे कि डिमांड पोर्शन क्या है सप्लाई पोर्शन क्या है तो प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी में हमने दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि वट इज द डिमांड एंड वट इज योर पोर्शन ऑफ सप्लाई यानी प्रोडक्शन एंड डिमांड को आपस में मैनेज करना है कि कैसे हमारे पास आएगा पीरियड ऑर्डर क्वांटिटीज अगली चीज क्या आ रही है हमारे पास पीरियड ऑर्डर क्वांटिटीज के पीरियड ऑर्डर क्वांटिटीज कैसे वर्क करते हैं कैलकुलेट और डिटरमिन ईओ क्यू पहला काम क्या है कि ईओ क्यू को डिटरमिन करना है वट इज ईओ क्यू और ईओ को क्यू को उसी हिसाब से डिटरमिन करके आगे लेकर चलना है डिटरमिन एवरेज वीकली यूजेज क्या करना है हमने एवरेज वीकली यूजेज को डिटरमिन करना है किसको करना है एवरेज वीकली यूजेज को डिटरमिन करना है डिवाइड ईओ क्यू बाय एवरेज वीकली यूजेज टू डिसंबर पीरियड यानी कि डिवाइड ईओ क्यू बाय एवरेज वीकली यूजेज यानी किस तरह बाय एवरेज वीकली यूजेज टू डिटरमिन पीरियड यानी कि वो जो है डिवाइड करेंगे बाय एवरेज वीकली यूजेज टू टू डिटरमिन पीरियड के डिटरमिन करना है हमने पीरियड को ऑर्डर द अमाउंट नीडेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड टू सेटिस्फाई डिमांड ड्यूरिंग दैट पीरियड यानी ऑर्डर द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट पीरियड टू सेटिस्फाई द डिमांड ड्यूरिंग दैट पीरियड कि जब हम उसमें से डिमांड को सेटिस्फाई कर सकें ड्यूरिंग दैट पीरियड के यानी वो हमारे पास एक तरह से सेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जाए तो दीज आर नोन टू बी एज अ पीरियड ऑर्डर क्वांटिटीज की जब उसका उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या है पहली चीज ईओ क्यू बनाना है फिर एवरेज वीकली यूज निकालना है डिवाइड ईओ क्यू बाय एवरेज वीकली यूज इज टू डिटर्मिन पीरियड एंड अदर ऑर्डर द अमाउंट नीडेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ करंट पीरियड यानी कि सेटिस्फाई कर सकता है करंट पीरियड को यानी कि सेटिस्फाई डिमांड ड्यूरिंग दैट पीरियड वो ये कह रहे ऑर्डर द ऑर्डर द अमाउंट नीडेड ड्यूरिंग नेक्स्ट पीरियड जो कुछ हमें नेक्स्ट पीरियड में चाहिए टू सेटिस्फाई डिमांड ड्यूरिंग करंट पीरियड कि ताकि वो हमारे पास जो करंट पीरियड की डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सके या उसको फर्दर आगे आइडेंटिफाई कर सके दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम एंड हाउ दे आर गोइंग टू एनालाइज देम एंड दैट इज नोन टू बी एज अ पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहते हैं सम दैट इज नोन टू बी एज अ पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी की ये हमारे पास एक तरह से क्या है पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी है जो हमारे पास वर्क कर रहा होता है दीज आर नोन टू बी एज अ पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहते हैं सर दैट आर नोन टू बी एज अ पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी और पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चलेंगे या आगे लेकर आइडेंटिफाई करेंगे नाउ देर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लास्ट टाइम भी हमने किए थे अभी आप दोबारा विजिट कर लें तो यहाँ पे इजिली देख लें द यूनिवर्सिटी विल अलाउ हर टू सेल अ शर्ट ओनली ऑन वन डे दैट द स्कूलिंग नेमिंग इज अनाउंस सारा विल टेल दैट अ टी शर्ट इज फॉर ट्वेल्व और ट्वेंटी वेन इवेंट इज डे डे इज ओवर शी विल बी अलाउड टू सेल रिमेनिंग शर्ट एट अ बुक स्टोर फॉर डॉलर फॉर ईच इफ इट कॉस्ट सारा एड टू मेक स्पेशलिटी शर्ट दिस एस्टिमेट मीन स्टैंड एविएशन ऑफ फाइव फोर्टी फाइव एंड स्टैंड एविएशन इज
अब यहां देखें MP गिवन है हमें क्या गिवन है हमें यहां पे दैट इज MP इज गिवन कितना है हमारे पास MP इज 12 यानी कि मार्केट प्राइस इज 12 है यानी कि जो डिफरेंस है मार सॉरी मार्जिनल प्रॉफिट जो हमारे पास है दैट इज 12 है ML हमारे पास जो है दैट इज 4 का लॉस है जारी बात है 8 का बन रहा है 4 का बेच रहे हैं तो मार्जिनल प्रॉफिट भी आ गया लॉस भी आ गया and PC equals to 4 divided by 12 plus 4 यानी कितना हमें loss हो रहे और उसी के हिसाब से हम फर्दर इसे आगे लेकर चलेंगे कि अब हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं तो अब यहाँ पे जो first चीज़ हमारे पास हमने देखनी है वो क्या चीज़ हमारे पास that is again हमारे पास जो आगे आ, आ, आ रही है वो अब आ रही है देखें she estimate mean demand to be 545 क्या आ रही mean demand कितनी आ रही 540 5 आ रही है मीन डिमांड और जी स्कोर कितना हमें दे, देखना है दैट इज अगेन इसमें अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज पॉइंट 67 कितना है हमारे पास पॉइंट 67 है तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो अगेन एक्स क्या आएगा हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 115 545 मेरे पास कंप्लीट डिमांड है प्लस पॉइंट 67 इनटू 115 हमारे पास क्या है दैट इज अगेन ओवरऑल हमारे पास जो डिमांड आ रही क्या आ रही हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस आ रही हैं तो दैट इज जी 115 इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइंट 67 इज माय जी एंड दैट इज अगेन माय डिमांड जहां पे हाउ मच शुड शर्ट्स शुड दे रीमेक यानी कितनी शर्ट्स इन्हें बनानी चाहिए तो जाहिर बात है यहां पे हमने देखना है कि हमारे पास कितनी आ रही तो यहां पे सेफ्टी स्टॉक का ध्यान रखना है क्या करना है हमने सेफ्टी स्टॉक का ध्यान रखना बिकॉज़ डिमांड इज unusual uncertain है तो हमने क्या किया यहां पे हमने सेफ्टी स्टॉक लगाया था 545 into 115 क्या किया हमने 545 into 115 और 115 को हमने आइडेंटिफाई किया है दैट इज अगेन और z से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है यानी शी एस्टीमेटेड मीन डिमांड टू बी 545 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 कितनी आ रही है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी 15 आ रही है 15 के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं कितनी हमारे पास आइडेंटिफाई हो रही है तो दैट इज अगेन द टोटल डिमांड फॉर शी यू शुड मेक दैट इज अगेन 622 आ रही है ऑलमोस्ट अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें मेरे पास जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है वो मेरे पास आंसर दे रहा है 622 तो मेरा कैलकुलेटर जो आंसर देगा वो है 622 तो कैलकुलेटर ने जो मेरे पास आंसर दिया है दैट इज 622 बारल आप अपने पास इसे दोबारा एक दफा कैलकुलेट कर दीजिएगा कि कहां से क्या चीजें आ रही हैं ये फार्मूला वही है जिसे हम कहते हैं डिमांड प्लस अगेन z सिग्मा dlt तो वही वाला फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था दैट इज अगेन बीइंग अप्लाइड ओवर हियर यानी वही हमारे पास अप्लाई हो रहा है या वो हमारे पास अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है अगले में चलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज अगेन द सिंपल वन क्या है यहां पे इसके लिए क्या करेंगे 2 ds ओवर h अंडर रूट तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अगेन मैं इस पे कैलकुलेटर यूज करता हूं तो मेरा कैलकुलेटर जो इसमें आंसर निकालेगा वो दैट इज ऑलमोस्ट 1 सेकंड 2 into 2000 अब यहां देखें यहां दिया हुआ है टोटल डिमांड कितनी है हमारे पास दैट इज 2000 और s कितना है हमारे पास सेटअप कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 है हमारे पास कितनी है यहां पे 100 है एंड यहां पे 100 आ गई है दैट इज 100 और h कितनी है हमारे पास दैट इज 2 तो इसमें मेरे हिसाब से मेरा कैलकुलेटर यहां पे निकाल रहा है दैट इज 447 कितना आ रहा है 447 यूनिट्स आ रहे हैं रीऑर्डर पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं दैट इज अगेन r equals to d into l तो यहां पे मैं कहूंगा जी 2 एंड दैट इज अगेन 200 200000 बाय 52 equals to 77 units यानी कितना आ रहा है हमारे पास 77 units कि जैसे ही हमारे पास 77 units आएंगे तो then it would be done कि हमारे पास क्यों क्या चीजें value आएंगे average inventory level that is again Q divided by two आपको पता है उसके बाद जो next चीज आ रही है the time between successive orders तो दैरी बात है 447 divided by that that is between the successive orders तो that is again d over q into s यानी क्या होगा d over q into s आ गया तो यानी ये हमारे पास अगर मेरा कैलकुलेटर आंसर निकाले तो दैट इज अगेन 4.5 कितना आ रहा है मेरे पास 4.5 आ रहा है टोटल कॉस्ट आपको पता ही है ऑलरेडी क्या होगा d over q into h plus q over 2 into सॉरी इनटू एच और यहां आएगा हमारे पास एस तो इसी को यू टूल को हम यूज करते हुए आगे लेकर चलेंगे दैट हाउ दे आर बीइंग परफॉर्मड एंड हाउ दे आर बीइंग एनालाइज्ड how they are being analyzed तो अब उसी के हिसाब से हम इसे आगे लेके चल रहे हैं हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं और किन बेसिस पे लेकर आगे चलें और यहीं पे हमने देखें यहां पे हमें दिया भी था 4 यूनिट वी पर वीक था और उसके बाद 98 हमारे पास सारी चीजें इसमें गिवन थी हमने वही चीजें निकाली हैं ईच एंड एवरी फार्मूला आपको पता है कि कैसे लगा है और किन बेसिस पे लेके आगे चले हैं हम so that's the end of the lecture number 26 but we have did today we have again seen the order quantities हमने दुबारा से एक दफा economic order quantities और order quantities के जितने models से revisit किए I hope this time at least you have understood something for that 
कुछ नहीं भी समझ आए डू रीड द बुक बुक को थोड़ा सा रीड आउट करें आपको उसमें बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे हर चीज के ऊपर बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी तो डू रीड द बुक आपको बुक्स जो दी हैं उनको रीड करें उनके पास देखें बिकॉज आपके पास वो सारी सारी सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होंगी तो आपके पास इजिली आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें से पढ़ के उसे फर्दर अंडरस्टैंडिंग को अपनी बढ़ा सकते हैं यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट इनशाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग नए चैप्टर शुरू करेंगे जो हमारे पास है हमारे कोर्स के जो लास्ट टू चैप्टर्स रह गए हैं इनशाला उसको कवर करना है वन इज डोट टू बी एस ए जी आई टी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम क्या है हमारे पास जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम एंड अदर वन इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वो एंड में रखा है मैंने क्योंकि जारी बात है जब आप इन्वेंट्री की बात करते हैं तो टोटल क्वालिटी की ना बात करें दैट्स बीइंग नॉट पॉसिबल तो हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को देखेंगे उसमें और साथ ही जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम को देखेंगे दोनों को देखेंगे इसमें स्पेशल केस भी आएगा मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटीज को कैसे मैनेज करना है सो दीज आर द फर्दर केस इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज चैप्टर्स सो दैट द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर ट्वेंटी अल्लाह हाफिज